Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar con gente de la Asociación de Abogados en un minuto nada más, con el doctor eh, Sebastián Herrera, en un minuto nada más. Pero antes quería comentarle algo respecto de lo que está pasando en torno a la selección de jueces, que ha sido el tema de la semana. El Estado soy yo, decía Luis XIV, conocido como el rey del sol. ¿Qué quiso decir con esta frase? Que por encima de él no hay nadie. Que a nadie le va a rendir cuenta de sus actos. Esto decía Luis XIV. Él se creía la justicia. Nadie existe sobre mí, decía Luis XIV. Y aquí en la provincia de Jujuy no puede hacer algún tipo de analogía, paralelismo con lo que está pasando con la gestión Ferner Genefes, que vendría a ser como una versión, diría yo, más berreta de lo que expresaba eh, Luis XIV, pero tiene algunos matices. Y digo, este, digo esto o traigo este ejemplo para que lo compartamos, porque asistimos todos los días a un sistemático avasallamiento de la Constitución y de las leyes. Y esto viene a colación, como le decía, en torno a los mecanismos para la selección de jueces. Genefe no es la legislatura, me decía el doctor Miguel Ángel Cabezas. Y hay una ley que es muy clara, la 53-58 que se sancionó en el año 2003. La ley dice que los pedidos de acuerdo toman estado parlamentario, los pedidos de acuerdo toman estado parlamentario desde que la Cámara, reunida en sesión ordinaria, dispone dar al pedido de acuerdo Tratamiento previsto en el artículo 142, que está en el, en el propio este, reglamento de la legislatura. Entonces, a partir de allí, corren los famosos 30 días de plazo. Porque usted sabía que el gobierno está jugando a esto, a que no se traten los este, acuerdos que corran 30 días y tácitamente los jueces que usted no conoce, que su vecino no conoce, van a ser jueces, aún sin experiencia. Por eso decimos que cuando plantean este conflicto de interpretación de la ley, cuando se le comunica a la legislatura, decimos, Genefe no es la legislatura. La legislatura son los 48 miembros. Si sí, Genefe ni vota. Genefe es un coordinador. No tiene poder de voto. Se da cuenta. Lo que sí se cree el jefe de este poder del Estado. Eh, son años de autocracia. Usted se preguntaba, ¿pero qué dice Alejandro? Autocracia, sí. ¿Sabe qué significa autocracia? Es el régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de límite, promulgando y modificando las leyes como se le da de gana. Lo que pasa es que acá hay una particularidad. Es una autocracia, una autocracia bicéfala de dos cabezas. Ferner Genefes la gestión. Entonces, uno se preguntará, pero ¿desde cuándo pasa esto? El origen de esta atrocidad es de muchos años y tiene que ver también con la ineptitud política que ha existido durante todos estos años para 
combatir el avance del autoritarismo. ¿Sí? Hoy parecía que no tiene freno, porque a pesar de los enormes problemas, las enormes dificultades que tiene este gobierno para llegar al final de su mandato, aún así creen que pueden ir más lejos todavía. Por eso están haciendo el tema de los jueces. Entonces, la autocracia bicéfala que componen el gobernador y su vice tiene origen en esta perversión que se traduce en la osadía permanente por intentar violentar la ley. Y lo vamos a demostrar también esto, ¿eh? porque esto también pasa en la justicia. Espéreme, en un minuto se lo vamos a contar. Porque esto pasa en el tema de la selección de los jueces como cada cinco minutos con cualquier tema que usted elija. Por eso digo que va a ser imperioso que la nueva legitimidad que llega en el 2016 va a tener que tener un GPS para encontrar el camino de la Constitución. Si encuentran el camino de la Constitución, van a reconvertir a Jujuy en una provincia. En un minuto vengo con el doctor Sebastián Herrera. En un minuto. Estamos de nuevo en el aire. El doctor Sebastián Herrera, que es integrante de la Asociación de Abogados de Jujuy. Gracias por estar acá, doctor. ¿Cómo le va? No, muchas gracias este, a usted, Cuellar. Este... Bueno, a propósito de lo que usted decía, eh, eh, alguna vez le preguntaron ¿no, a Aristóteles este, qué prefería él, el gobierno de la ley o el gobierno de los hombres. Y él decía que prefería el gobierno de la ley porque los hombres no están exentos de pasiones. Y es lo que está pasando actualmente en nuestra provincia. Este, usted se da cuenta que a nivel institucional la provincia está totalmente devastada en varios ámbitos que tienen que ver este, este, a la institucionalidad, ¿no? que este, también tiene vinculación directa con la sociedad. Eh, por eso este, la sociedad no tiene que quedar exenta ante, ante estas circunstancias. Ahora, después vamos a hablar un poco de, de los mecanismos de, del proceso de, selec de, de selección y el rol de la legislatura en este sentido. ¿no? Pero antes hay otra noticia que realmente nos preocupa por su gravedad, ¿no? Es esta de la aparición de una cordada del año 94, donde en aquel entonces el Superior Tribunal creaba un este, consejo asesor para llamar a concurso a selección de jueces. Exactamente, este, a través de la labor este, intensiva y este, realmente dedicada de la Asociación de Abogados de Jujuy, se, este, se pudo obtener a través de la página del Poder Judicial una acordada de 19, de, del año 1994, donde, donde entre los titulares del Tribunal Superior de Justicia se encuentran el doctor Agustín del Valle Galíndez, el doctor Valdecantos y el doctor Fernando Arnedo, que es lo que se hace por medio de esta acordada, se tiene en cuenta este, el proceso de selección de jueces y se trata de darle más transparencia y de darle más este, sentido republicano, ¿no?, este, por medio de la acordada que este, estaría vigente, se crea un consejo asesor que cumpliría la, las funciones este, este, similares a las de un eh, consejo de la magistratura, pero lo crea el mismo Tribunal Superior de Justicia. Por medio de este consejo asesor lo que se hace es formar una lista de este, los postulantes a los cargos vacantes o en su caso... Este, para los que quieran seguir la carrera judicial. Se tienen en cuenta en, este, en esta lista, para, para los integrantes de esta lista, criterios objetivos de, de designación de, de las personas cualificadas, se tiene en cuenta la idoneidad, se tiene, cuenta, se tiene en cuenta la experiencia profesional, la experiencia personal, la capacidad para transmitir este, una sentencia, la capacidad oratoria, ¿no? y varias este, características que la, de, que, la, que la verdad demuestran que para, para el año, porque estamos hablando en 1994, aún antes de la reforma, <coughs> es de avanzada <coughs> para, para... Claro, el, aquel para, entonces era, claro, era de avanzada. Era de avanzada. Es más, citan una, <coughs> citan una doctrina internacional de los países más desarrollados uh -huh. y en base a eso es que tratan de adecuarla al, al sistema de selección de jueces de la provincia. ¿Y cómo iba a estar este, integrado ese Consejo de Asesor? Bueno, y, este, este, iba a estar integrado por tres este, magistrados y por eh, dos abogados. Por dos abogados del fuero local. Exactamente. Entonces uh -huh. ellos 
conformarían la lista en base a todos estos antecedentes, a estas cualidades de los postulantes, y una vez que esté conformada la lista, este, de esa lista el Tribunal Superior de Justicia tendría que elegir la terna y después seguir con el procedimiento normal. De esa, de esa terna que después se queda uno, el gobernador, por exactamente, terna. Exactamente, exactamente, ¿No? que es el que el gobernador finalmente se, se designa retoma, y se, claro, se retoma el, el, el mecanismo natural, digamos. Exactamente que es este, bastante parecido a lo que había propuesto la Asociación de Abogados de Jujuy, que el Tribunal Superior de Justicia se autolimite por medio de una acordada y fije un concurso eh, del, del cual pueda este, resultar la persona verdaderamente capaz para ejercer semejante cargo. La Asociación de Abogados de Jujuy viene haciendo presentaciones y viene preocupándose por este tema hace mucho tiempo. Es más, la gravedad institucional que hoy se vive en la provincia, la asociación ya la estaba preveyendo hace mucho tiempo, que se hicieron presentaciones en la legislatura para que se autolimite la legislatura y por medio del reglamento se pueda este, darle mayor transparencia al sistema. Se hizo una presentación también en el, en el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, como, como, como te digo Alejandro, esto ya se, se venía anticipando porque esto da la verdad un poco de pena, o personalmente lo digo, ¿no? Cuando uno ve las elecciones por este panorama electoral de Río Negro, de Santa Fe, donde eh, en algunas provincias no hay reelección, este, solamente hay una, una elección para gobernador, donde hay balotage, donde estamos hablando de otro, de otro sistema mucho más avanzado y nosotros seguimos trabados con este tema. Una cosa que ya ha sido resuelta no solo en el país, sino a nivel mundial. Bueno, ahora, este, volviendo un poco al tema de la acordada, ¿ustedes sí. han venido siguiendo qué pasó después de eh, esa acordada? Una vez que nosotros... Cuando no hay una acordada, hay que cumplir... Es decir, Exactamente, hay... cuando nosotros vemos la acordada nos ponemos a trabajar <coughs> y buscamos en el sistema del Poder Judicial si hay otra posterior que, que la contradiga o que la derogue, entre comillas, sí. y que no tenga aplicación. Eh, hemos hecho esa investigación y no hemos encontrado ninguna acordada que contradiga esta de 1994, o sea que esta estaría en vigencia y no la están cumpliendo. Como Estamos. corresponde. Bueno, me, vamos a una pausa y me sigue contando cómo sí. termina, cómo sigue esta historia. Sí, como en un minuto volvemos. Inicio Espacio Publicitario. En Jujuy, si querés comprar, vender, buscar y ofrecer trabajo, todo lo que necesitas está en los clasificados más completos, reales y eficientes. Publica en los clasificados de Pregón, porque si estás en Jujuy, estás en Pregón. Pregón, sin dudas, es la mejor opción. Tu música favorita, tu emisora preferida, Radio Ciudad, ahora en tu smartphone. Descarga gratis nuestra aplicación y escucha siempre la primera del dial. Fin. Espacio Publicitario. Estamos en el aire, muchas gracias. Nos visita el doctor Sebastián Herrera. Estamos hablando de la polémica, este, el polémico mecanismo de selección de jueces. Eh, me decía que aparece esta acordada en el año 94, cuando se crea es el, el Consejo Asesor. Exactamente. Desde 1994 para acá no hay ninguna otra acordada que derogue la anterior, por lo que han ustedes investigado. Por lo que hemos visto del sistema judicial, donde aparecen todas las acordadas. Que Está es público, muy bien, no hay nada. Público, ¿no? Ahora, no hay nada. la pregunta, doctor, que, que le hago, ¿qué, ¿qué nivel de gravedad tiene cuando el Superior Tribunal de Justicia que sanciona una acordada, ¿sí? ¿es así? Así es, por medio de una acordada. Y, y después se expresa por medio de una acordada, o toma una decisión a través de una acordada, y después no la cumple. Y bueno, este, o sea, está totalmente, este, incita ¿no? la, 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 la gravedad institucional, porque no están cumpliendo, el ICE llanamente no se está cumpliendo con una acordada que, que, que tendría vigencia. Entonces, de tal manera que se sigue un procedimiento que no es el que ha querido este el que ha querido en aquel entonces la constitución del Tribunal Superior de Justicia, que se siga para la selección de jueces. Como le digo, la acordada es de, es de avanzada, si uno la lee en detalle, 
es bastante, bastante prolija, desarrollada y tiene que ver mucho con, con los países este, mucho más avanzados que, que el de nosotros, ¿no? Está bien, en aquel entonces está el doctor Arnedo, el doctor Valdecanto y el doctor Galíndez. Así es. Bueno, ahora, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo se sigue eh, con, con esta historia? Y Alejandro, lo que pasa es que hace falta que haya un mayor compromiso de, de todos los sectores de la sociedad. Nosotros venimos peleando hace mucho tiempo desde la Asociación de Abogados de Jujuy, pero a veces no tenemos el apoyo que, 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 que semejante circunstancia necesita. ¿no? Necesitamos un colegio de abogados, por más que, que se ha tratado de hacer algo, que tenga una posición más firme, más sólida, que vaya y que exprese todos los fundamentos que tiene para que este, sea de una vez por todas haya un sistema de selección de jueces que sea este, adecuado a las normas internacionales porque también nosotros eh, consideramos entre los fundamentos que tenemos que nosotros tenemos que adecuarnos a la convención interamericana en contra de la corrupción que habla del sistema de designación de jueces más este, transparente, que habla por mayor este, república, que, haya por, eh, que habla de mayor este, democratización no quiero irme muy al tema normativo, pero el, pro, el preámbulo de nuestra Constitución habla de afianzar la justicia. Entonces, este, esto nos involucra a todos. Realmente un tema muy grave, Alejandro, que, que como te digo, necesitamos el apoyo de organizaciones sociales. Ahora la gente, hablemos, sí, me decía, de las organizaciones sociales y quién más. De, también que necesitamos un colegio de abogados que salga con una posición más firme, sí. porque fundamentos hay. Nos dicen a nosotros que hace falta que se reforme la Constitución, pero si no cumplen la que tenemos claro, ahora vigente, claro, ¿sabe ¿de qué es? reforma estamos mm. hablando? Ahora, digo, este, que de cara a la gente, la gente que nos está viendo, doctor, en este momento, eh, cuando escucha estas cosas que el propio, la máxima autoridad de la justicia de Jujuy no cumple con las normas, ¿qué puede pensar la gente? Y bueno, lo que, lo que piensa la, la gente es... este. Eh, si no cumplen ellos las normas, nosotros, ¿por qué las vamos a cumplir? Hay una especie de mensaje tácito ¿no? que, que, que involucra a la sociedad. Yo soy un, un convencido de que la democracia representativa está en crisis, porque hay una democracia que se llama eh, Bobbio, un pensador italiano hablaba de la democracia participativa. La sociedad tiene que participar, tiene que inmiscuirse en estos temas. Finalmente un juez es el que va a decidir sus asuntos. No solo eso porque yo no estoy en contra de ninguna persona en particular, yo como un abogado estoy a favor de las instituciones. Eh, considero que, 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 que hay grandes jueces que tienen una, una capacidad intelectual y una capacidad para, para desempeñar sus funciones extraordinarias, otros no lo son tanto, hay otros que se sienten amordazados y agarrados de las manos por este sistema perverso, ¿no? Ahora, pero ningún juez, yo hasta hoy estoy esperando a algún juez que me explique qué es lo que pasa. Y bueno, Los valientes y los no tanto. Y, no hay bueno, ninguno, ¿eh? y esto es lo que pasa con este sistema. Lo que, a lo que yo quiero apuntar, este Alejandro, es que esto la Asociación de Abogados ya lo venía viendo hace mucho tiempo. Sabía que se iba a dar este, alguna complejidad como <coughs> la que <coughs> estamos viendo ahora. Estamos en una etapa electoral, este, mucha gente está quizás viendo ese tema, pero no se dan cuenta de lo importante que es esto. Hay una, hay una designación de jueces que está trabada institucionalmente. ¿Qué, qué daño le puede ocasionar al sistema un juez que no está preparado para ejercer su función? Imagínense que toma decisiones que son vitales para, para, para el ciudadano, tales como la propiedad, este, garantías individuales como la libertad, eh, un debido proceso y demás, o sea, infinidad de, de, de casos, ¿no? Lo que nosotros buscamos es no personificar. Lo que nosotros queremos es que haya un juez que sea capaz e idóneo. Yo quiero estar asegurado y quiero que el ciudadano o mi cliente cuando me vaya a ver tenga la garantía de que el juez que va a decidir su caso va a ser un juez que tenga la idoneidad y que haya pasado un cierto nivel que se necesita para semejante, para semejante cargo. Así que estamos preocupados. Por eso otro tema es que de las 20 ternas que se mandaron al Ejecutivo, finalmente el Ejecutivo, este, 18 fueron las que enviaron a la legislatura. Hay o sea, dos... Había 20. Exactamente. El gobernador de esas 20 eligió uno. O sea, de esas 20... Claro. Integrada por tres postulantes, elige uno. La, pero solamente de 18 temas. Pero bajó 18. Exactamente, a la legislatura y las otras dos Esto se... las desechó. Usted ve en la constitución provincial y esa facultad no está este, establecida en ningún artículo. Entonces, como yo te decía Alejandro al empezar esta, esta entrevista, ¿qué queremos, el gobierno de la ley o el gobierno de los hombres? Porque si no está todo 
está todo dado vuelta. Y no puede ser. Nosotros como provincia, que esto capaz que la sociedad dice, pero ¿qué tiene que ver con el avance de, de la sociedad en sí? Tiene mucho que ver, porque depende de los sistemas transparentes republicanos que son de avanzadas, va a haber un avance de la sociedad. Si tenemos un sistema corrupto, la sociedad nunca avanza. Lamentablemente todas las provincias tienen cierto grado de desarrollo a lo largo de estos años. Y Jujuy es la única que está retrasada. Yo como, como ciudadano y como provinciano este, de Jujuy, este, siento preocupación por ese tema. Y yo creo que hay que aprovechar estas elecciones para que la sociedad, de una u otra manera, no sé cómo, haga ver al sistema político qué es lo que está pasando. Y, y bueno, sí. no sé, para, para finalizar, vos sabés que te, te quería leer una cita. ¿Cómo no? Eh, eh, antes de anoche volví a releer un cuento, más un cuento, un libro extraordinario de Frank Kafka que, Kafka, que se llama El Proceso, donde él habla, ¿no es cierto?, de que él está acusado de... De, finalmente no sabe de qué está acusado, pero este, empieza a cuestionar el sistema judicial. Cuando él ya está totalmente resignado, porque no sabe si lo van, va, va, a haber, va a haber una sentencia en que lo dicte, eh, eh, que, que lo condene o que lo absuelva, él va a ver un pintor. Era el pintor que, que, que hacía los retratos de los jueces, ya totalmente resignado. Y cuando va a hablar con el, con el pintor, el pintor le dice esto. Por un lado está lo que establece la ley y por el otro lo que yo he visto pasar normalmente. No lo confunda usted, la ley yo no la he leído, pero dice que el inocente será absuelto. En cambio, no dice que se puede influir en los jueces. Ahora bien, yo he visto justamente lo contrario. No sé de ninguna absolución real, pero sí sé de grandes despliegues de influencia personal sobre los jueces. Bueno, eh, doctor, para, para, para finalizar, este... El oficialismo va a intentar avanzar sobre lo que está haciendo ahora, que es interpretar el reglamento de la legislatura, la constitución, respecto del tema de los plazos. Esa es otra de claro las discusiones. Que, como... Ellos creen que la comunicación a la legislatura es la comunicación al presidente de la legislatura. Exactamente. Lo que pasa es que, como decía... Y desde ahí, presidente... perdón, y desde ahí corren los 30 días. Claro, que como lo decía el doctor Cabezas, sí. y como usted lo reseñaba al principio, en realidad hay una ley que establece, para zanjar cualquier tipo de duda, aparte de cuándo los plazos empiezan a correr. Y hay que tener en cuenta también cuál es el espíritu de la designación de jueces de nuestra Constitución, que participen los tres poderes, que haya una participación activa. Entonces, porque la legislatura es la, la, el órgano este, por excelencia de la representación de la sociedad. Entonces no puede el gobierno constitucional enfrascarse en que ellos van a interpretar a su manera y que ellos van a seguir por sus caminos, porque si no estamos en cualquier sistema menos en uno democrático. Luis XIV. Como usted decía al principio. Eh, doctor, y si esto pasa, desde la Asociación de Abogados ustedes están preparando algún tipo de medida. Sí, 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 se está preparando alguna medida concreta sí. en base a, lo, a los fundamentos sólidos que tenemos y seguramente vamos a, vamos a salir adelante con esta medida. A propósito de lo que yo te decía hace rato, que necesitamos mayor participación, mayor este, que la gente se involucre más en esto, tiene que ver con las sanciones de público conocimiento que hemos recibido. Sí, Entonces claro. hace falta que todos nos unamos por un objeto común que va a beneficiar en definitiva a todos. Este, decía, me acuerdo yo en una entrevista de Ernesto Sábato, cuando le decían este, de la época en la que él este, admiraba al Che Guevara, le decía, yo lo admiro. Alguien puede coincidir o alguien no, puede no coincidir con sus ideas. Pero lo que yo detesto son las revoluciones de café. Si algo no le podemos discutir a, a, a Ernesto Che Guevara es que el tipo fue al frente. ¿Me entiende? Entonces él decía eso. Yo puedo coincidir o no con él, pero yo admiro que el tipo fue al frente. A mí no me gustan las revoluciones de café ni de salón. Entonces, por eso invito a la sociedad, a los organismos pertinentes, en que nos involucremos en esto. La revolución imaginaria. Exactamente. Dice el periodista Jorge Asís. Gracias por venir, doctor. No, muchas gracias por la invitación. Hace que, sea muy, que tenga un gran fin de semana. Usted no es papá, ¿no? No. No, no todavía. <risa> bueno, a todos los papás, este, el día domingo, un día muy especial. Nuestro saludo para todos ellos. Ya viene Palpala hoy. Chao. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.
Déjame como tú que tu mejor así En poco tiempo voy a olvidarme de ti Dice que sabes sobre mí pero en realidad lo dudo Entender mi vida es fácil cuando no estoy cerca de ti La verdad ya estamos grandes y se agotó mi paciencia Sé que amo tu recuerdo pero odio tu presencia Ahora lo mejor es que te fallas girl. Te dejo ir, te dejo atrás Finalmente aprendí mi lección Ya ni nada más que hablar Mi gran amor vive hoy de nuevo Sé que solo estás jugando Lo mejor es que te vayas Ya no me callan tus balas Siempre seré tu ángel guardián Aunque hoy me cortes las alas mm. Me cortes las alas yeah. Me cortes las alas Con mi mente en las nubes No cargo yeah. Y así suena Es el mismo de pagas Tú, con mi mente 